ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ജാക്ക് എൻജിൽ വിത്ത് പ്രിയ അപ്പം എല്ലാവരുടെയും കാത്തിരിപ്പിനെ വിരാമം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കാത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ അതിഗംഭീരമായ കാത്തിരിപ്പിനെ വിരാമം ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കേട്ടോ ആ അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന വീഡിയോസിന്റെ ലിസ്റ്റിലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ കിവാന വീഡിയോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഈ ഒരു കിവാന വീഡിയോ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു മിനിമം ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ചോ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു ആളാണ് ഞാൻ അതിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ തന്ന് ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു നാണം കിടത്താതെ കാത്ത് അപ്പം അതിനെല്ലാവർക്കും വലിയൊരു താങ്ക്സ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒട്ടും വാങ്ങിപ്പിക്കേണ്ടില്ല പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ മാക്സിമം അത് ഷോർട്ട് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഒട്ടും ബോറടിപ്പിക്കാനില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേന വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപതിന് മേലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വിവിധ ചേച്ചിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ വിവിധ ചേച്ചി ഒരു ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആള് ചെറിയൊരു ഒരു കുറിപ്പ് പോലെ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആദ്യം ഞാൻ വായിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഇട്ടാ ഓക്കെ താങ്ക് യു അങ്ങനെ ആയിരം പഠിച്ചു പോലെ ആയിരം എന്റെ പേര് വിവിധ രചിത്രൻ ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയില് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിക്കോ ഒരു വഴിക്ക് പോവല്ലേ കിടക്കട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ വിവിധ ചേച്ചിക്കും ചേച്ചിയുടെ ഫാമിലിക്കും വേണ്ടിട്ട് ഇതാ വലിയൊരു ഹായ് 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 പറയ പിന്നെ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഋതുമോൾ പറഞ്ഞിട്ടാ കേട്ടോ ഈ ചാനലിനെ പറ്റി അറിയണേ ഋതുമോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കസിൻ ചേച്ചിയാണ് അപ്പൊ ആ ചേച്ചിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് കേട്ടോ വിവിധ ചേച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അന്ന് തൊട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട് താങ്ക് യു എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർകാർ കൊച്ചായതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക മിസ്റ്റ് ഉണ്ടിട്ടാ ഷോടാ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വീഡിയോസ് അടിപൊളി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നന്നായി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ചാനൽ വേഗം തന്നെ പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടട്ടെ കേട്ടോ അയ്യോ അത്രയ്ക്കൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ തട്ടി മുട്ടി വീണ് പോയാൽ മതി എന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടോ ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ആ കുറിപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏജ് ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആഹാ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അപ്പം ഏജ് എന്റെ എനിക്ക് അതിന് മുമ്പായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ക്യൂ എന്നെ വീഡിയോ ചെയ്ത് പരിചയം ഒന്നുമില്ല കണ്ട് പരിചയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചോളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ഏജ് ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് വിവിധ ഏജ് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഏജ് വന്നിട്ട് ട്വന്റി ടു അല്ല സോറി ട്വന്റി വൺ ആണ് ജൂണിലേക്ക് ട്വന്റി ടു ആവും ജൂൺ നാലാം തീയതി ആണ് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ അപ്പൊ ഏജ് കിട്ടിയില്ലേ ട്വന്റി വൺ ദെൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം പാരാമെഡിക്കൽ ചെയ്തു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നോളജിയിൽ പഠിച്ചു സോറി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നോളജി ആണ് പഠിച്ചത് അമല ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഇവിടെ തൃശ്ശൂരുള്ള അമല ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് തൃശ്ശൂരിൽ എവിടെയാ വീട് ഓക്കെ വീട്ടില് എന്റെ വീട്ടില് പപ്പ മമ്മി ചേച്ചി ചേട്ടൻ പിന്നെ ഞാനും ചേച്ചിയുടെ ചേച്ചി മാരീഡ് ആണ് അറിയാലോ ചേച്ചി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചേച്ചി മാരീഡ് ആണ് അതിനുശേഷം പപ്പ ചേച്ചി സോറി പപ്പ മമ്മി ഞാൻ ചേട്ടൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചേട്ടൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എറണാകുളത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആളങ്ങനെ വീഡിയോസിലൊന്നും കാണത്തൊന്നുമില്ല പിന്നെ ചേച്ചി അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പപ്പോൾസ് അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് പിന്നെ മമ്മി മമ്മി ഞങ്ങളെല്ലാവരും നോക്കി പരിപാലിച്ച് ഇങ്ങനെ അതാ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പിന്നെ തൃശ്ശൂരിൽ എവിടെയാണ് വീട് തൃശ്ശൂരിൽ അരുണാട്ടുകര എന്ന് പറയും ലാലൂർ
പിന്നെ ഏതാ ആ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വന്നിട്ട് ട്രാവൽ കിക്സ് ബൈ അശ്വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചാനൽ അടിപൊളി ചാനലാണ് അതിലെ അശ്വിൻ ചേട്ടനും അമ്മു ചേച്ചിയും അടിപൊളി കപ്പിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടിപൊളി യൂട്യൂബേഴ്സ് കൂടെ ആണ് കേട്ടോ അവർ അവരും അബുദാബി ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം അപ്പൊ ഈ ചാനൽ രണ്ടും കാണാതെ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂട്ടോ അടിപൊളി ചാനലാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവർ അപ്പൊ ഫേവറേറ്റ് യൂട്യൂബേഴ്സിന് കിട്ടില്ലേ അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇനിയുണ്ട് എല്ലാവരും ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ അവരവരുടേതായ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിലാണ് എല്ലാ വീഡിയോസും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഇനി നാല് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്പി ഇൻസ്പിറേഷൻ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ സിംപ്ലി മൈ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ണി വേറെ ആരും അല്ല കേട്ടോ വേറെ ഒന്നും അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഏജ് ആ ഒരു സമയത്താണല്ലോ ആളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പിന്നെ ആളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നല്ല വീഡിയോസ് കണ്ട് ഭയങ്കര ഫാനായി പോയി എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയതുപോലെ തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ചാനൽ എന്നാണ് ഞാനത് ഉണ്ണി ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോസിൽ ഏതോ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാനത് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയേർഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ അങ്ങനെ അപ്പൊ അതിനുള്ള ആൻസർ കിട്ടില്ലേ ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും വിഷമിപ്പിച്ച വിഷമിപ്പിച്ച കമൻറ്റ് ആ വിഷമിപ്പിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇത് പറയുന്നത് അത്ര ഫേമസ് യൂട്യൂബർ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ട്രോളന്മാർക്ക് ട്രോളാനും നെഗറ്റീവ് ഇടുന്നവർക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇടാനും ആയിട്ട് അധികം ഇട കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഫേമസ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ വരാൻ വരാതിരിക്കാം എനിക്കറിയില്ല സോ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് സ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി സിക്സ് തോസ്റ്റ് മാരേജ് കഴിഞ്ഞും ചാനൽ തുടരാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഉണ്ട് തീർച്ചയായും ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ മീഡിയാസിലൊക്കെ മീഡിയ ലെവലിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡാൻസിങ് പിന്നെ പാട്ടുപാടുക അഭിനയിക്കുക ആങ്കറിങ് എനിക്ക് അതൊക്കെ ഇത്തിരി താല്പര്യമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് ഉള്ള ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാനൽ തുടങ്ങാനും തുടരാനും ആഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ അത്രയേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇത്രയും മതി ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ബായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ താങ്ക് യു വിവിധ ചേച്ചി താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് എന്താ പറയാ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള സോറി ഫസ്റ്റത്തെ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേച്ചിയുടെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒത്തിരി 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 താങ്ക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നല്ല കേട്ടോ സോറി സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആളെന്ന് പറയുന്നത് വേദിക അനുരാജാണ് വേദികയുടെ ശരിക്കുള്ള പേര് ജ്യോതി ജ്യോതികുട്ടി ജ്യോതികുട്ടിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയപ്പം ആളെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നിട്ട് ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കൊച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ വേദിക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ സിക്സ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആള് പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആളുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയാം ആദ്യമായിട്ട് ഫേസ് കാണിച്ച് വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ എത്ര ടേക്ക് എടുത്തു അയ്യോ അതിനൊരു കയ്യും കണക്കില്ല കാരണം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടാണ് ആ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പപ്പയായിരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ എൻ്റെ ക്യാമറമാൻ പപ്പയുടെ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് എൻ്റെ ഇൻട്രോ വീഡിയോ അപ്പം അതിന് ഒരു ത ഒരു ദിവസം വന്നിരുന്ന് കുറെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ശരിയായില്ല പിന്നെ പപ്പയുടെ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടു നീ ആദ്യം പ്രിപ്പയർഡായിട്ട് വാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെയും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വന്നിരുന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ടേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അതായത് ഇൻട്രോ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ആക്കുന്നത് ദെൻ ആറ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതിലത്തെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ വെച്ച് ബ്ലോ വീഡിയോ ബ്ലോഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചമ്മൽ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ ആളുകൾ നോക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ബോധേഡ് ആകാറുണ്ടോ തീർച്ചയായും ആകാറുണ്ട് കാരണം ഞാൻ മറ്റുള്ളവർ എന്നെ പറ്റി എന്ത് പറയും എന്ന് പറയും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ആ ഒരു കോംപ്ലക്സ് എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ ചമ്മൽ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒത്തിരി ഫീൽ ചെയ്യാറുണ
പിന്നെയും പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഡൽഹിയിലേക്കാണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റൈലും കൾച്ചറൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടെ പോയി സെറ്റിലായാൽ കൊള്ളാം എന്നും എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളൊരു സ്ഥലം ഇനിയും അത് ഡൽഹിയാണ് കേട്ടോ വേറെ അങ്ങനെ കൂടുതലൊന്നും പോയി പരിചയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അറിയില്ല ഇനി ആളുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള നാലാം ദിവസം ഒരു സോളോ ട്രിപ്പ് പോകണമെന്ന് തോന്നിയാൽ എങ്ങോട്ട് പോകും സോളോ ട്രിപ്പിൽ തീരെ താല്പര്യമില്ല കാരണം അത് ഭയങ്കര ബോറടി പോലെ തോന്നും സോ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടോ ഫാമിലി ആയിട്ടോ പോകാനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം ദൻ ഫുഡ് ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ പാളിപ്പോയ എനി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കുറെ ഉണ്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ചാനലിൽ ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൽ കുറെ പാളിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ചാനൽ തുടങ്ങണേക്കാളും മുമ്പേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കുക്കിംഗ് പരീക്ഷിക്കൽ ഭയങ്കര പ്രാന്തുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം കുറെ പാളിപ്പോയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കേക്ക് ക്രിസ്മസിന് ഒരു കേക്ക് വീഡിയോ ഇടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നോർമലി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ സക്സസ് ആയി പക്ഷെ അത് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അത് പാളിപ്പോയി അത് വല്ലാത്തൊരു ട്രാജഡി ആയിരുന്നു കേക്കിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി അങ്ങനെ പിന്നെ ആ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാനലിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് സ്വയം കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇഫ് യെസ് അതെന്താണ് ഈ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ അപ്പോ എന്താ പറയാ പിന്നെന്താ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് കണ്ണിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വഴുചാക്കൂ അത് ഈ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഒരാള് ചാനലിൽ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിന് അങ്ങോട്ട് വീഡിയോനെ അങ്ങോട്ട് മറ്റും കണ്ണിങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വഴുചായി പോകും അതെന്താ വെക്കാൻ അറിയില്ല ചെറുപ്പം തൊട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് അങ്ങനെ ആക്കുന്നതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല കുറച്ച് പേര് വന്ന് ആങ്സൈറ്റി കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ വെച്ച് പക്ഷെ ആങ്സൈറ്റി കൊണ്ടല്ല എനിക്കറിയില്ല എന്താന്ന് അത് എനിക്ക് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തോരം ആക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ശരിയാവണില്ല പിന്നെ അപ്പോ പിന്നെ എന്താ എന്താ പറയാ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണമെന്നുണ്ട് അത് തൃശ്ശൂരുകാരായോ ഇതുകൊണ്ടാണോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തോ എനിക്ക് അത് കൂടുതലും വരാറുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാനലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ ഫാമിലി ആണോ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് രണ്ടു പേരും രണ്ടു കൂട്ടരും നല്ല സപ്പോർട്ട് ആണ് കാരണം ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ അത് തുടങ്ങത്തില്ലല്ലോ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും നല്ല സപ്പോർട്ട് ആണ് എനിക്ക് എല്ലാ സജഷൻസും പറഞ്ഞു തരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ വീഡിയോ എടുക്ക് വീഡിയോ എടുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ മമ്മിൻ്റെ ചേച്ചിയാണ് കേട്ടോ നീ എന്താ വീഡിയോ എടുക്കാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി വീഡിയോ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് മമ്മിയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക വഴക്ക് കേട്ടിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ആളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ രണ്ടുപേരും നല്ലപോലെ സപ്പോർട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പബ്ലിക് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസിലും വളരെ കമ്പനി ആയിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് പ്രിയയുടെ പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് ഓ താങ്ക് യു അതുപോലെ വേറെ എന്തൊക്കെ പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്സ് കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യും വല്ലാത്തൊരു ഇതായി പോയില്ല പോസിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലായിടത്തും നല്ല കമ്പനി ആയിട്ട് വർത്തമാനം പറയും അത് അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ട്ലി ആയി നടക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് കമ്പനി ആയിട്ട് വർത്തമാനം പറയും അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആണ് ദെൻ ചിരി എനിക്ക് ചിരി ഭയങ്കര ഇതുള്ള അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും സംസാരിക്കുക എന്നൊക്കെ ദൈവം എസ് പി ആവോ അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പോകുന്നത് ചിരി ഉള്ള ഒരാളാണ് കൂടുതൽ അപ്പം സ്മൈലിങ് ഫേസ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു ദെൻ നെഗറ്റീവ്സ് നെഗറ്റീവ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റുള്ളവർ എന്നെ പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് ബോധേടാവും കൂടുതലും ബോധേടാവുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം അതൊന്ന് മാറ്റണമെന്നുണ്ട് ഇതുവരെയും പറ്റിയിട്ടില്ല അതൊരു കാര്യമാണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ നെഗറ്റീവ് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒയ്യോ 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 ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ആ ടെൻഷൻ അടിച്ച് കൂട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു പത്തിലൊരു അംശം പോലും ചിലപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷനാവും അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക്
എല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് ഞായിരുന്നു പോയത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പേരാണ് നെഗറ്റീവ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറയണോ എന്നൊക്കെ അറിയില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്താ വട്ടാണോ നിനക്ക് വേറെ പണി ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സംതിങ് ലൈക്ക് ദറ്റ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് പക്ഷെ ഇത്ര ഒരു നൂറാളിൽ രണ്ടാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാനത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് നിന്റെ കോപ്പിലൊരു സോറി ഈശ നിന്റെ കോപ്പിലൊരു ചാനൽ അത് ടു സെൻസ് വെക്കേണ്ട വരാവും അതൊരു അങ്ങനെ രണ്ടു പേരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ നെഗറ്റീവ്സും ഒന്നും വന്നിട്ടോ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടും അങ്ങനെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ അവൾ അതിന് മുമ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലോ ഓക്കെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ട് എന്താണ് അയ്യോ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ കോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഓർമ്മ വയ്ക്കുക അല്ല വായിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഇപ്പം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ പോകുന്നൊരു കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാധവിക്കുട്ടി എഴുതിയിട്ടുള്ള കമല സുരയ്യ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടാണ് നഷ്ടപ്പെടാം പക്ഷെ പ്രണയിക്കാതിരിക്കരുത് ആ ഒരു വാചകം എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് തട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വാചകമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾ അറിയാലോ റൊമാൻറ്റിക് റൈറ്ററാണ് ആൾ പക്ഷെ ആൾ എഴുതിയ ആ ഒരു ഇതിന് രണ്ടർത്ഥം ഉണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാം പക്ഷെ പ്രണയിക്കാതിരിക്കരുത് അത് എന്താ പറയുക പ്രണയമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ അത് വേറൊരു രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൽ തന്നെ ഒരു മീനിങ് കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കരുത് നമ്മുടെ നമുക്കൊരു ജോലി വേണമെന്നോ അല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാം അച്ഛാ സോറി നഷ്ടപ്പെടാം പക്ഷെ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മീനിങ് അതിലുള്ളതായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ കോട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിൽ കയറിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു കോട്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി മനസ്സിൽ തട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടാണ് അങ്ങനെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ദെൻ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് ഹേർട്ടായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇഫ് യെസ് ഹൗ അതോ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആകുന്നതാണോ പതിവ് മേ ബി രണ്ടും കാരണം സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റ് നല്ലപോലെ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണിമ ആ അല്ലേ ആ സിനിമയിൽ നമ്മുടെ ആസിഫലി ചെയ്യുന്ന പോലെ മിറന്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഭയങ്കര കരഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റും നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ ഞാൻ റൂമൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ് ചില വീട്ടുകാർക്ക് പോലും അതറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആവാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് സംടൈംസ് കാരണം ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ എൻ്റെ ആ ഒരു ഹേർട്ടായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് എന്താണ് അത് കിട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെയനുസരിച്ചുള്ള എന്താ പറയുക പോംവഴിയും കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പം രണ്ടും എടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ദെൻ തേർട്ടീൻ ഫസ്റ്റ് ലൈഫിൽ ഹാർഡ് ടൈംസിൽ ഏറ്റവും അധികം ഡൗൺ ആയി പോയിട്ടുള്ളത് എന്താ എന്താ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഓർ ഏറ്റവും അധികം മോട്ടിവേറ്റഡ് ആകാൻ നോക്കുന്നത് എന്താ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ടാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ കല്യാണം ഒരെണ്ണം ക്യാൻസൽ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ഡൗൺ ആവാറ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറവാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഞാൻ ഡൗൺ ആകുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുക ഇതാ എന്താ പറയുക മോട്ടിവേഷൻ നോക്കാറുണ്ട് അത് മിക്കതും സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ വേറെ ആരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്തിനാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണത് കഴിഞ്ഞില്ലേ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നെ എന്താ മോട്ടിവേറ്റ് ആക്കാറ് സോ ആ ഒരു കാര്യം ഇപ്പല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടീൻ ആണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് സിംഗിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാലും ആരോടെങ്കിലും ക്രഷ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികം മനുഷ്യരല്ലേ തോന്നാതിരിക്കോ എന്റെ വേദികയെ എന്ത് പ്രശ്നമാണ്
ആലോചിച്ചപ്പോൾ അതിനെന്ത് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ശ്രീദേവിച്ചോടുള്ള ഫസ്റ്റ് കാര്യം ശ്രീദേവിച്ചോടുള്ള ഞാൻ തമ്മിൽ ശ്രീദേവിച്ച എന്നെ ഇങ്ങനെ കഴുത്തിന് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തമ്മിലായിരുന്നു ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓൾസോ നമ്മുടെ ശ്രീദേവിച്ചിയുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആരാധകർ അത് കണ്ടിട്ടാണ് കൂടുതലും വന്നത് പിന്നെ ശ്രീദേവിച്ചിയുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഉള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണേ പിന്നെ എന്താ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ശ്രീജേച്ചി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആ വീഡിയോ എനിക്ക് വ്യൂ കിട്ടിയത് അതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ യാതൊരു മഹത്വം ഇല്ല കേട്ടോ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് പതിനാറാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോ വേദികയുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെങ്കിലും നടക്കാതെ പോയ ഡ്രീം ഓർ ഇനി ചെയ്യണം എന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എനി ഡ്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡു ഷെയർ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ബുള്ളറ്റ് പിടിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ ലൈസൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ബുള്ളറ്റിന്റെ ലൈസൻസ് അതായത് ഗിയറിന്റെ ലൈസ് ഗിയറുള്ള വണ്ടികളുടെ ലൈസൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ബുള്ളറ്റ് ഓടിക്കും എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ വയസ്സ് ഇരുപത്തൊന്നായി ഇതുവരെയും നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഞാൻ എന്തായാലും അത് ചെയ്തിരിക്കും കാരണം എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ലൈഫിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തവണ എങ്കിലും ബുള്ളറ്റ് ഓടിക്കണം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം വേദിക പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു ഇതാ അത് സാഹസികമായി ഞാൻ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരെ ചോദിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വരുൺ പൊന്നത്താണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആള് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു ജോബ് സെറ്റ് ആക്കി അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് കേട്ടോ അല്ലാതെ വേറെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഐഡിയയിലില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ പഠിച്ച് ഒന്ന് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ജോലിയൊക്കെ മേടിച്ച് ഒന്ന് സെറ്റാണ് അത്ര എന്താ പറയുക വലിയ വലിയ സാലറി മേടിക്കണമെന്നൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല എന്നാലും എൻ്റെ എൻ്റെ ഇതിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതെനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനാണ് ഉള്ളത് വലിയ മല മറക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ദെൻ ബ്ലോഗിങ് പ്രൊഫഷൻ ആക്കുമോ ബ്ലോഗിങ് എന്താ പറയുക ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതെ യൂട്യൂബ് മാത്രമായിട്ട് നടക്കുവാണോ നടക്കുമോ എന്നാണോ ചോദിച്ചത് എങ്കിൽ തീരില്ല കാരണം യൂട്യൂബ് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം അല്ല സോ എന്തായാലും ജോലിക്ക് പോകണമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ദൻ ഇനി അതുമല്ല നമ്മളെ ശ്രീ ചേച്ചിയൊക്കെ പഠിച്ച് ഭയങ്കര ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് യൂട്യൂബ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പോലെ അതാണ് എൻ്റെ വിധിയെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത് പ്രൊഫഷൻ ആക്കാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് മീഡിയ ലെവലിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഒത്തിരി താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് സൈഡായിട്ട് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ പോകും ദൻ അബ്രോഡ് സ്റ്റഡി നോക്കുന്നില്ലേ ഇനി ഇല്ലടോ വയ്യ ദൈവരണത്തിൻ്റെ ക്ഷീണം മാറി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറെ ക്ഷീണങ്ങൾ കിടക്കുവാണ് അതുകൊണ്ട് അബ്രോഡ് സ്റ്റഡീസ് നോക്കുന്നില്ല ഇനി അബ്രോഡ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ജോബായിട്ട് പോകാനായിരിക്കും കൂടുതൽ അല്ലാതെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇനി അബ്രോഡ് നോക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ദൻ ധോനൂസ് പ്ലാറ്റോ പ്ലാറ്റോ ആ തോന്നുന്നു പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ആര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ഹൻസികയുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആരായാലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി എപ്പോഴാണ് മാരേജ് നെക്സ്റ്റ് പ്ലാനിങ് എന്താ ഓക്കെ ഇനി എപ്പോഴാണ് മാരേജ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം കൂടുതലൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാനിങ് എന്താ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് നോക്കണം അത് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോബ് എങ്ങനെയെങ്കിലും സെറ്റ് ആക്കണം ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ യൂട്യൂബ് ഒന്ന് അടിപൊളിയാക്കിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് നടക്കില്ല അച്ഛ സോറി നടക്കുമോ അറി നടക്കുമില്ലോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ദെൻ ഋതു വിൽസൺ ഋതുമോൾ അറിയില്ലേ നമ്മുടെ വിവിധ ചേച്ചി പറഞ്ഞ ആ ഋതുമോൾ എൻ്റെ കസിൻ ചേച്ചി ഇതാ ഇതാണ് കേട്ടോ അവർ ഋതുമോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൊസ് ചോ
മരുമകൾ എന്നതിനപ്പുറം ഒരു മകളുടെ പോലെ നോ സംസാരവും അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടമാകുന്നു എനിക്ക് കാരണം ഞാനും എൻ്റെ മമ്മി എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ മോളും പോലെയല്ല ഞാൻ ഡി എന്ന് വിളിച്ചാൽ മമ്മി എന്നോട് എന്ത് ഡീ ചോദിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥാനം അവിടെയും കിട്ടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും കിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു അംശമെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയുള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫാമിലീനെ കുറിച്ച് അത്ര വലിയ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ കിട്ടുക അപ്പം എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഒന്നും വെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതലും അഭികാമ്യം എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തീർന്നു കേട്ടോ അപ്പം എന്താ പറയാ ഞാൻ ശരിക്കും ഹാപ്പിയാണ് നല്ല അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയായിരുന്നു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉത്തരം തരാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് പറ്റണം പോലെ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്യൂ ആൻ എ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാഗ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലെയല്ല മീൻ ഐ മീൻ ആ അതിൻ്റെ കമൻറ്റിൻ്റെ താഴെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ബ്രദർ ആണോ എന്ന് കേട്ടോ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ എൻ്റെ ബ്രദർ അല്ല ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ മോനാണ് മൂത്ത മോനാണ് അവൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ എൻ്റെ മോനല്ല തെറ്റിദ്ധരിച്ചവർക്ക് സോറി അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത്തായി പോയി എന്നൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേഗം പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബൈ ബൈ അടുത്ത വീഡി